friends. Patang la sari summon the Chertholam, either Ningle day regular classical to Danganda Samayamana. In that, E. Pratega Sajir and Kalata Ningle classical on the Dodangitilla. Ingle, Ningle of Havi, then the Edimanikan River Shama, the wonder, Ningle classical ele, rather Ningle de Padikan or the Kiring Alam, Ningle there to the Nathanamana, ended up a prime. Upon Itherat and Ningle Padis to Dangambol, Ella Shangalcom, A plus Nathanam and the Tani Arikim Ningle diagram. Ingle, E. Agrathimundil, Vilanga the Dia, Alingle Kira Mutia, Max Munil Tani and Dago. E max in a E kira muti a max in a number color good or image a plus like the chalo Patang lasle, Kanak in the other the chapter Samantha Srenigal Adava arithmetic sequence. Either eight to symbol I told her chapter on a Parishagalka application level of Choding Lana Choding in the Angulum Adistana Veramagaril, the other Adistana Mater Samantha Srenigal day Adistana Tatunga Manslagel. It was simple. You can get a full mark of the medical chapter. This is the same thing. 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 This is the same This is the same thing. 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 This is the Muppa the gitti. Muppa the noda. Anjugotia pole. Muppa the gitti. Serile. In the Maka, Maturuda Harna Noka. Mona Unbada Padinenje. E. Uru Sreni Ude, Baki and the Arikim. Upon the English of Havaka Vita Parinotheram. Idibationa Idibatiade Muppati Mona. Serile. In either in an agit the other, Padinanjinoda, R of Gutia pole, Irivatio Nagiti. Padinanjinoda, R of Gutia pole, Irivatio Nagiti. Irivatio Nenoda, R of Gutia pole, Irivatia Nagiti. Irivatia Nenoda, R of Gutia pole, Uppatio Nagiti. Serially. In E Parana, E Anger, E R, Leather, Parana, E Anger, Parana, Yar. Either random Ningal Kangari and a good tether. Uda Namaita Parianangel, Ivade Muppa the Angel Lina, Muppa the Gorachapol Naman Kitia Sangi Etrana, Anj Adana, E. Anj. Serially, any Ivade Parianangel, Muppa the Munal Lunum, Idavathe Gorachapol Kitia Sangiana, R. Serially, Ipanamula, symbol I told you, Samantha is ready to be Gerchi. In the same way, this is a very good thing. That is why I have to do this. Now, this is a very good thing. If you have to do this, you can do this. That is why I have to 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 do this. Upon the Maka, Wakal, Pradana Peta Wakal Adana Vika, Namada Adia Nokia, Ade example than Yanu de Vishikan, Namada Pata Padanche, Hidiva de Ratanjanola, is Rani Anjanu de Vishikan. Upon the Maka, arithmetic sequence lay Adi Maita Padikanda Wakana, Padangal, Padangal, Adava, Thames. Padangal in the Varanada, Uri Samandra Srani lay Sanghigal Kana, Padangal in the Varanada. If it a Parayanagal, Pata in the Varanada, Uri Padamana. Padinja in the Varanada, Uripada Mana, Idibada, Idibatienja, Muppada, Muppatienja, in the Varena, E. number Galella, E. Sanghe Galella, Oro Padamana, the first time. 
ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് അതായത് തേർട്ടെൺ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയിൽ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻ എന്നാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻത്ത് ടേം എന്താണ് എൻത്ത് ടേം അപ്പൊ പദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒരു ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പദങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു ശ്രേണിയിൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൊതുവായിരിക്കും അതായത് കോമൺ ആയിരിക്കും എങ്കിലേ അതിനെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് അതായത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി തുടർന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കിട്ടും ഇതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് ഈ ശ്രേണിയിൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവാണ് കോമൺ ആണ് ഈ അഞ്ച് എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ അഞ്ചിനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ സീരീസ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഈ ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാം പദമാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പദങ്ങൾ ഇനി ഈ ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ആ പൊതുവ്യത്യാസം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആറ് ഇതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം വീണ്ടും ആറ് ഈ ശ്രേണിയിലെല്ലാം അങ്ങനെ ആറായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ആറ് എല്ലാ സീരീസിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പദങ്ങൾ പഠിച്ചു പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനും പഠിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ശ്രേണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് രണ്ടാമത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കുറച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമല്ല ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസം പറയാനായിട്ടില്ല ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അതായത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഇതിലും പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പത്ത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ആ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പത്ത് അതായത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇവിടെ മൂന്ന് സമചോദരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം ഇവയെല്ലാം സമാന്തര
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കാം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് തമ്മില് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോന്നും തമ്മിൽ ഓരോ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റളവ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചുറ്റളവ് ചുറ്റിയുള്ള അളവ് അതാണ് ചുറ്റളവ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഈ സമചോദരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് വശങ്ങളിലുള്ള ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് നാല് വശമാണുള്ളത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് നാല് തവണ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ചുറ്റളവ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോമൺ ആണോ തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നാല് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ആ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് അതായത് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്രതലത്തിന്റെ അളവാണ് വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വശം ഗുണം വശം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ നോക്കാം അപ്പോ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് വൺ ഇനി രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ നോക്കാം രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇനി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന്റേത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി അതായത് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമില്ല അതായത് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ പദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ പദങ്ങൾക്കും ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം തുല്യമായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ശ്രേണിയെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണക്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അല്ലെങ്കിൽ നൂറാം പദം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ചുരുക്ക എഴുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് നാല് അധികം മൂന്ന് സമം ഏഴ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ
n എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ x1 ഒന്നാം പദം x2 രണ്ടാം പദം x3 മൂന്നാം പദം ഇതുപോലെ n നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ എണ്ണാമത്തെ പദത്തിനെ x n എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം പതിനൊന്നും രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തിയൊന്നും ആണെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം എത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് പത്ത് നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ പതിനൊന്നും ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പദം പതിനൊന്ന് രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാം പദം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിനോട് നമ്മൾ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത് കൂട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നേരത്തെ ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രൂപമാറ്റം വരുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം പതിനൊന്നും മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയൊന്നും ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം എത്ര നമുക്കിവിടെ രണ്ടാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദവും രണ്ടാം പദവും തന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് മൂന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പദവും മൂന്നാം പദവുമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാം പദം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് രണ്ടാം പദം നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണോ അതായത് നമ്മൾ മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഇരുപത് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവ തമ്മിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമാണോ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങളുടെ തുക ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്താണ് ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവ്യത
ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ശ്രേണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴും ഏഴാം പദം എഴുപത്തിമൂന്നും ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പദം അതായത് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഏഴാം പദം എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവും ഇതിൽ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തി ഏഴും ഏഴാം പദം എഴുപത്തി മൂന്നുമാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ആ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ അതായത് എക്സ് ത്രീയും എക്സ് സെവനും തമ്മിൽ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇവയുടെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ നാല് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു നാല് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമാണോ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവ തമ്മിൽ ഇവയുടെ ഇടയ്ക്ക് നാല് പദങ്ങളുണ്ട് ഇവയുടെ ഇടയ്ക്ക് നാല് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവുമാണ് മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തി ഏഴും ഏഴാം പദം എഴുപത്തി മൂന്നുമാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഏഴിനോട് ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ആറിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി അൻപത്തി അഞ്ചിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ നമ്മള് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ശ്രേണി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാം പദം ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടാം പദവും ഒന്നാം പദവും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറയ്ക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ച് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ച് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ച് നോക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്തൊൻപത് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവുമാണ് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ആ പൊതുവ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാം പദവും രണ്ടാം പദവും പിന്നെ മൂന്നാം പദത്തിനും ഏഴാം പദത്തിനും ഇടയിലുള്ള പദങ്ങളും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ശ്രേണി വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനും കൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരീസിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏത് അതിനു മുൻപ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് പത്
അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരാമത്തെ പദമോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂത്രവാക്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമുലകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ശ്രേണി ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേണി ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപത് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പദം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം അതായത് സെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഒൻപത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ആറ് പദങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ആ ആറൊന്ന് ഗുണിക്കാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനോടുകൂടെ ആദ്യത്തെ പദം ചേർക്കുന്നു കൂട്ടുന്നു ഇപ്പം എത്ര കിട്ടി നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ടേം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ പദം മുതൽ ഏഴാമത്തെ പദം വരെ ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ അത് ഗുണിക്കുന്നു ഒൻപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി അതിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പദം കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പദം കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല രൂപീകരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പദം എഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ എൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എൻ മൈനസ് വൺ അതിനോട് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത് ഗുണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് എഫ് ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് മുഴുവൻ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഏഴ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ ഏതാണ് ഗുണനം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്നു പത്തൊൻപത് അധികം അൻപത്തി നാല് എന്ന് വരുന്നു അതെത്രയാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദം അറിയാം പത്തൊൻപത് പ്ലസ് നമുക്ക് മൊത്തം എത്രാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി നാല് ഗുണം ഒൻപത് ഇതിലേതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്രയാണ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പത്തൊൻപതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഈ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കൊരു ശ്രേണി തന്നിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം കൈകൊണ്ട് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊരു ശ്രേണി ഒരു ഒരു ഫോർമുല രൂപീകരിച്ചു ആ ഫോർമുലയാണ് ഇത് 
ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി സോ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അതിലെ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അതിനുമുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബൈ